Nonfiction November! Cześć, ja jestem Kin, a dzisiaj chciałabym Wam polecić kilka książek non-fiction, czyli literaturę faktu i powiedzieć Wam, co ja będę czytać na Nonfiction November, akcję, na którą jestem mega podjarana. Jeśli ktoś nie wie, co to jest, to to jest akcja czytelnicza, która polega na tym, że w listopadzie czyta się literaturę faktu. Tyle. Ma ona też polską nazwę na kanale Świat Między Stronami. Jest ona nazwana y, Listopad na Faktach. Nie wiem, dlaczego jestem na to taka podjarana, ale w tym roku jestem mega. W związku z czym zaczynamy, zaczniemy od polecajek. I chciałabym polecić takie książki, o których nie wiedziałam za bardzo, żeby się rozmawiało na polskim booktubie. Pierwsza książka, którą chciałabym polecić, to jest książka historyczna Zwykli ludzie Christophera Browninga. To jest książka o takim batalionie rezerwowym nazistowskiej armii, który nie nadawał się na front, a zamiast tego został wysłany na wschód Polski, żeby y, wprowadzać ostateczne rozwiązanie kwestii Żydów, czyli po prostu mordować ludność żydowską. I ta książka jest bardziej naukowym opracowaniem. Opiera się bardzo na źródłach, na jakichś pracach naukowych i nie ma tu za dużo gdybania albo opisywania jakichś y, uczuć. I to moim zdaniem jest plus, ponieważ wydaje mi się, że my w Polsce jesteśmy dosyć przyzwyczajeni do takiej bardzo emocjonalnej narracji, jeśli chodzi o Holokaust i jeśli chodzi w ogóle o II wojnę światową. I dlatego wydaje mi się, że takie spojrzenie z zewnątrz może być bardzo wartościowe dla nas. Ta książka mówi o tym, że naziści byli zwykłymi ludźmi. I pokazuje w taki sposób, w jaki jest w stanie, na ograniczonych źródłach, yy, jakiego rodzaju to byli ludzie, którzy zostali wysłani właśnie na wschód. Kim oni byli, z jakiej byli klasy społecznej, yy, jakim wieku, jakie było ich nastawienie do yy, tych mordów yy, i do ich rozkazów. Jest ona w dalszym ciągu bardzo poruszająca, bo jednak opisuje zbrodnie nazistowskie, ale też ani nie demonizuje, ani też nie próbuje usprawiedliwić tych nazistów. Bardziej próbuje ich pokazać jako takich prawdziwych ludzi. Polecam Wam też zbiór esejów, a właściwie jeden długi esej napisany w formie listu do syna, który nazywa się Między światem a mną. Są to eseje o rasie, o rasizmie, Natomiast jeśli szukacie jakiegoś takiego wprowadzenia do tematu rasizmu, to to nie jest ta książka. Albo jeśli chcielibyście jakiś szkic historyczny na temat rasizmu w USA, to też nie jest ta książka. To jest bardzo, bardzo osobisty esej, który pokazuje nam taki krajobraz emocjonalny osoby czarnoskórej mieszkającej w USA, która musi radzić sobie z tym systemem i musi wychowywać dziecko w tym systemie. I zwraca uwagę na takie drobne rzeczy, pokazując, że nawet jeśli wydaje się, że taka osoba czarnoskóra ma normalne życie, to y, jej życie nigdy do końca nie jest normalne. I pokazuje różne mechanizmy myślenia, które czarnoskórzy Amerykanie sobie wypracowali w reakcji na rasizm. I możemy zobaczyć, jak ta trauma rasizmu nie odbija się na nich tylko w relacjach z białymi ludźmi, ale także w relacjach nawet w rodzinie, wśród najbliższych osób, ponieważ y, ta trauma międzypokoleniowa jest przekazywana i wciąż do tej pory ma na nich wpływ. Następna książka jest taka słodko-gorzka. To jest y, książka napisana przez youtuberkę, która y, robi na YouTubie filmiki o śmierci, a bardziej dokładnie o rytuałach śmierci oraz o branży pogrzebowej. I o tym jest mniej więcej ta książka. Jest to Dym wciska się do oczu i czego jeszcze nauczyłam się w krematorium. I tak jak tytuł obiecuje, mamy tutaj informacje na temat tego, jak pracuje się w krematorium. I nie tylko w krematorium, w ogóle na temat praktyk pogrzebowych w USA oraz w innych krajach. I one są bardzo ciekawe. Szczególnie Szokujące są niektóre informacje na temat tego, co można zrobić z ciałem w USA. I one są opowiedziane w zabawny sposób, ponieważ nasza autorka jest taka dosyć zabawna, ale jednocześnie jest też wzruszająca. Bo osią tej książki jest podróż wewnętrzna autorki, która okazuje się bała się śmierci. Bardzo bała się śmierci i dlatego postanowiła zacząć pracować w krematorium. Więc oprócz tej wiedzy, Dostajemy też takie osobiste wspomnienia i taki portret duchowej przemiany autorki. A jeśli kogoś nie interesuje jej życie, chociaż ja uważam, że ta klamra spinająca tę książkę jest bardzo dobra i bardzo spójna, to ona napisała też inne i one wszystkie powinny być bardzo zabawne i mówić nam ciekawe rzeczy o śmierci. Na przykład ma jedną taką dla dzieci, 
którą tu wkleję i która jest dla dzieci, ale równie dobrze może ją czytać dorosły, jest też bardzo fajna. Zaginione Miasto Z to może nie jest jakiś mój wielki ulubieniec, natomiast jest to książka, którą bardzo, bardzo łatwo się czyta. Oraz również pamiętam, że Sylwia mówiła, że lubi rzeczy o dżungli i o walce z żywiołami. No to 100% tej książki praktycznie. Jest to książka po części historyczna o takim e, podróżniku, jednym z takich ostatnich wielkich podróżników brytyjskich, który nazywał się Percy Fawcett. I to jest opowieść o tym, jak on w dżungli poszukiwał właśnie tego zaginionego miasta, które miało być pełne skarbów i e, fantastyczne. I oczywiście, spoiler, nigdy go nie znalazł. Ale bardziej czy znalazł, czy nie znalazł, ciekawe jest to, jaką on miał obsesję na punkcie tego miasta i do jakich on był w stanie się posunąć czynów, żeby tego miasta szukać. Facet był trochę szurnięty, no tak ewidentnie. I tę opowieść o tych jego wyprawach to czyta się trochę jak przygodową powieść albo jak thriller. Jest to przeplatane takimi osobistymi wstawkami autora. Autor jakby y, jedzie do amazońskiej dżungli śladami Foseta i opowiada nam swoje wrażenia z tego, jak on się czuje i jak mu idzie to podróżowanie. Y, a że on jest takim typowym kanapowcem z Nowego Jorku, no to o ile może te osobiste wstawki nie są jakieś strasznie potrzebne, to myślę, że dają taki fajny kontrast pomiędzy warunkami y, podróżowania tego Persiego Foseta, a warunkami podróżowania naszego autora, który i tak sobie nie radzi z tymi warunkami. Następną książką, którą bardzo łatwo się czyta, jest Umysł w ogniu. Autorka była dziennikarką i zapadła na pewną tajemniczą chorobę. I to jest opowieść o jej własnej chorobie. I czyta się to jak odcinek hausa. Tylko najlepiej nie sprawdzać opisu. Boże, codziennie, codziennie, co oni tam tak wiercą? Tylko najlepiej jakbyście nie sprawdzali opisu, bo tam jest wszystko wyjaśnione. Natomiast jeśli nie sprawdzicie, to e, po prostu macie rozwój dokładnie jak w odcinku serialu, czyli nagłe objawy dziwne, potem jak ta choroba się rozwija, potem w szpitalu, poszukiwanie diagnozy, e, ciągle nowe propozycje, zmienia lekarzy i tak dalej, i tak dalej. Jest to książka taka bardzo trzymająca w napięciu z tego powodu, chociaż wiemy, że autorka wyzdrowiała, bo inaczej by nie napisała książki. Chciałabym Wam jeszcze polecić książki, które nie zostały przetłumaczone na polski. Zakładam, że część z Was po angielsku czyta, więc polecam. Pierwsza to The Feather Thief. I to jest niesamowita historia. Nie chcę Wam spoilować, o czym dokładnie jest. Jedyne, co musicie wiedzieć, to że to jest o kradzieży, ptaków egzotycznych z muzeum. Takich wypchanych ptaków. A dlaczego ktoś by miał coś takiego ukraść? I kto to zrobił? I jak to wyglądało? No to najlepiej, żebyście się dowiedzieli sami. Historia jest dosyć szalona. Po prostu nie mogłam uwierzyć. Nie mogłam uwierzyć. I bardzo jest tak napisana sprawnie i też dość łatwym językiem. Dostajemy tutaj też taki zarys historyczny, który nam mówi, skąd właściwie te ptaki wzięły się w tym muzeum i to też jest bardzo ciekawe, bo to nam opowiada o tym, do czego właściwie używano takich ptaków i dlaczego one tam są. I o całym przemyśle, że tak powiem, ptasim, <śmiech> jeśli można to tak nazwać. A druga książka to komiks. Komiks opowiadający historię wietnamskiej rodziny. Napisany został przez Amerykankę wietnamskiego pochodzenia i ona patrzy wstecz na swoją rodzinę i cofa się aż do swoich dziadków. Czyli dostajemy taki zarys historyczny od wojny, ale nie wojny wietnamskiej, tylko jeszcze wcześniejszej. Co dla mnie było bardzo ciekawe, ponieważ o ile o wojnie w Wietnamie coś tam wiem, to jednak ta wcześniejsza historia Wietnamu była mi zupełnie nieznajoma. I autorka pokazuje tę historię w taki sprawny, zwięzły sposób poprzez swoje postaci osadzając je jakby w tej historii. Mówię postaci, a to przecież są prawdziwi ludzie, no ale kiedy się to czyta, to troszeczkę jakby się czytało powieść graficzną. A jednocześnie jest to intymna opowieść o rodzinie, o nieporozumieniach międzypokoleniowych, o nieporozumieniach kulturowych pomiędzy zamerykanizowanymi dziećmi i ich wietnamskimi rodzicami oraz o traumie, którą wietnamscy imigranci przywożą razem ze sobą. 
Doświadczenie imigrantów w USA to jest taki dosyć nośny temat teraz i czytałam już kilka książek o tej tematyce i to jest jedna z lepszych. Jest poruszająca, jest pouczająca i jest taka melancholijna, ale też opowiedziana bardzo z empatią dla wszystkich e, tych członków rodziny. Ok, a teraz co ja zamierzam czytać na Nonfiction November? Przede wszystkim próbowałam wybierać książki, które już są na mojej liście do czytania e, w niektórych przypadkach bardzo długo. No, złamałam to postanowienie, ponieważ bardzo mnie skusiła moja koleżanka. Postanowiłyśmy w kilka osób to czytać, bo brzmi strasznie ciekawie. I jest to Smak Trucizny. I tę książkę napisał człowiek, który specjalizuje się w fizjologii ludzkiej i biochemii. I jest to opis działania 11 trucizny. Na przykładach prawdziwych morderstw dokonanych tymi truciznami. Czyli jest to takie połączenie true crime z biochemią. Brzmi super i brzmi jakby to było coś bardzo rozrywkowego. Ja też bardzo lubię czytać książki, które są takimi odpowiednikami filmów czytanych przez Krystynę Czubówne, wiecie, o 9 rano w jedynce. I taką mam książkę Bzyczące, Rzecz o naturze i roli pszczół. Tytuł sam wyjaśnia, o czym to jest, o pszczołach. Mam jeszcze jako alternatywę Podróż w krainę mrówek, która jest o mrówkach, obviously. Chciałabym też przeczytać Pieśni Ziemi. To jest książka polecana na kanale Biblioteka z Kotem. Autorka jest profesorem botaniki, i jest też osobą pochodzenia rdzennego. I ona łączy tę swoją wiedzę akademicką ze swoją wiedzą tradycyjną. Tak przynajmniej rozumiem, że o tym jest ta książka. Co mnie bardzo ciekawi, mam nadzieję, że się dowiem dużo o roślinach i mam nadzieję, że się dowiem dużo o, o tradycjach rdzennych Amerykanów. Trochę się obawiam, że ona będzie dla mnie zbyt uduchowiona, nie jestem tego fanką. No ale trochę się przyzwyczaiłam już, że jeśli ja chcę czytać głosy rdzennych mieszkańców Ameryki, a chcę, to one dość często są uduchowione, no bo po prostu mają inne spojrzenie na życie niż ja. Następna książka to komiks, nazywa się Zrozumieć komiks, niewidzialna sztuka i jest to komiks o komiksach. <śmiech> I to jest chyba zarys historii komiksu i jakieś omówienie technik stosowanych w komiksie. Kiedy czytałam Niesamowite przygody Kawalira and Clay'a, które są książką o ludziach, którzy piszą komiks w złotej erze komiksów, to sobie myślałam, hmm, wolałabym chyba przeczytać non-fiction na ten temat. I właśnie zakładam, że to jest to non-fiction. Chciałabym też przeczytać chociaż jedną z tych polskich książek, które od zarania dziejów siedzą sobie na tej mojej liście do czytania i ja ich w ogóle nie czytam. Mam tutaj 13 pięter Filipa Springera, które sobie ostatnio kupiłam i która podobno jest o idei domu, tak powiedział Marcin z kanału Znak Litera Człowiek. Podobno jest wzruszająca. Oraz mam Gotland Mariusza Szczygła. Ja nie wiem o czym on jest. Na okładce nie jest napisane, nie mogę sobie przeczytać. Ja myślę, że to jest o Czechach, ale nie wiem. Pewnie wy wiecie lepiej ode mnie, bo tak właśnie jest ze mną i polską literaturą faktu. I moja wiedza na jej temat jest e, opłakana. I na tej liście są jeszcze dwie książki, które nie zostały przetłumaczone na polski. Jedna to Natives e, Akali, który jest raperem. Nie znam jego muzyki, natomiast widziałam już w kilku miejscach polecaną tę książkę jako świetny esej o kolonializmie i o rasizmie, ale w kontekście brytyjskim, a nie amerykańskim. A druga książka to Word by Word, The Secret Life of Dictionaries, która jest po prostu o tworzeniu słowników. Napisana przez jakąś kobietę, która pracuje dla Mariama Webstera. Mariam Webster to taki słownik angielski. No i to wszystko. Powiedzcie mi, czy Wy zamierzacie dołączać do akcji Nonfiction November, czy też Listopad na Faktach. Jakie będziecie czytać książki, a jeśli nie będziecie czytać non-fiction, no to co planujecie czytać w listopadzie? A może czytaliście którąś z tych książek, które ja tutaj polecam? Powiedzcie mi. Na razie, do zobaczenia, cześć!